兵庫県明石市の前市長泉房保氏61が12日までに自身の SNS を更新斉藤元彦兵庫県知事46をめぐる疑惑告発文書問題について言及したこの問題をめぐり県議会最大会派の自民党は知事不信任決議案を9月議会に提出する方針を固めた開会日の19日に提出する案が浮上している高い派の多くも不信任でまとまりつつあり可決が見込まれる情勢可決の場合は斉藤氏は失職か議会解散かの選択を迫られる斉藤氏は11日の定例記者会見で状況は大変厳しく重く受け止めるとする一方続投の意思を改めて強調不信任決議案が提出されたら選択肢は様々あると述べ議会解散に含みを持たせた前回知事選で支えた自民県議も辞職要求する状況に申し訳なく自分に対して悔しいと涙する場面もあった泉氏は不信任決議に議会の解散で対抗しても新しい議会では過半数の賛成で知事は自動失職となるゆえに定数の半分の43名以上の知事派の当選を目指すのでなければ1失職するまでの時間の引き延ばしと2税金約16億円の無駄遣いに過ぎないことになるのだがと綴った兵庫斉藤知事告発文書の疑惑7項目1人事イコール兵庫震災記念21世紀研究機構の副理事長2人が突然解任2知事選イコール2021年知事選で幹部職員らが斉藤元彦氏の選挙を手伝い3知事選イコール次期知事選に向けた投票依頼のため商工会などに出向いた4贈答品受領イコール地元企業からコーヒーメーカーやロードバイクなどを受け取った5パーティー券イコール副知事らが斉藤氏の政治資金パーティー券を商工会などに大量購入さ。